অবিকৃত থাকবে দুইটাই অবিকৃত থাকলে সেটাকে বলবো ডাবল কম্পোজিশন আর অবিকৃত না থাকলে যদি বিকৃত হয়ে বসে চেঞ্জ হয়ে বসে সেটাকে বলবো কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন এরপর আমরা দেখি ফ্রেজ প্রিপোজিশন বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কি তো যে ফ্রেজে আমরা দেখি শুরুতে একটি প্রিপোজিশন আছে এবং শেষেও একটি প্রিপোজিশন আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওইটাকে বলবো ফ্রেজ প্রিপোজিশন যেমন ইন ইন আ কেয়ার অফ উইথ আ ভিউ টু তাহলে এখানে ইন আর অফ এখানে উইথ আর টু এই দুটোই প্রিপোজিশন সুতরাং এটা একটা ফ্রেজ প্রিপোজিশন এটাকে আমরা এভাবেও বলতে পারি যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ যখন আমরা ফ্রেজ অধ্যায়টা পড়ব বা আলোচনা করব তখন আমরা জানব যে আসলে ফ্রেজ প্রিপোজিশন বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কি তাহলে প্রিপোজিশন দিয়ে গঠিত যে ফ্রেজ গুলো যা সামনে এবং শেষে দুটোতেই প্রিপোজিশন আছে এরকম ফ্রেজ গুলোকে আমরা বলবো প্রিপোজিশন ফ্রেজ বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বা ফ্রেজ প্রিপোজিশন এরপর আমরা দেখি ডিটেস্ট প্রিপোজিশন আছে হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর এখানে ফর এই ফর এর পরে আর কোনো নাউন আসে নাই এই ফর নাউন ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে এর জন্য এটাকে বলবো আমরা হচ্ছে ডিটেস্ট প্রিপোজিশন এরপর আমরা দেখি যে ডিসগাইজ প্রিপোজিশন ইট ইস সেভেন ও ক্লক এখানে ওটা ওটার একটা ভূমিকায় বসেছে একটা শব্দ বেশি একটা ব্যবহার এই ও ও সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ানটা অনের সংক্ষিপ্ত বা শর্ট ফর্ম হচ্ছে ও বসেছে এবং অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে এটা উঠছে আছে সুতরাং এই ওটাকে আমরা বলবো ডিসগাইজ প্রিপোজিশন তো এই হলো আমাদের মোটামুটি ছয় প্রকার প্রিপোজিশন এখন আমরা এগুলোর ব্যবহার নিয়ে ব্যবহার জানব তো শুরুতেই আমাদের টু এবং টু আর্স এই দুটো নিয়ে দুটো নিয়ে আলোচনা করি তো টু অথবা টু আর্স এই দুটোর অর্থ প্রতিবাদ দিকে আচ্ছা তাহলে প্রতিবাদ দিকে অর্থে যে প্রিপোজিশন গুলো বসবে সেগুলো হচ্ছে টু বা টু আর্স এখন আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই টু বা টু ওয়ার্স কোন ধরনের ভার গুলোর পরে আমরা এই টু বা টু ওয়ার্স ইউজ করতে পারবো তাহলে আমরা কিছু কিছু ভার দেখি যেগুলো যে ভারের কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে গেলে বা ফাংশন কমপ্লিট করতে গেলে আমাদের বডি মুভমেন্টের প্রয়োজন হয় সেইগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে মোশনাল ভার আর যে ভার গুলোর ফাংশন কমপ্লিট করতে গেলে আমাদের বডি মুভমেন্টের প্রয়োজন হয় না সেই ভার গুলোকে বলবো আমরা মোশনলেস ভার তো এখন আমরা এই টু আর টু আর্স নিয়ে দেখি তাহলে আমরা মনে করি যে এ একটি জায়গা বা একটি বস্তু আবার বি একটি জায়গা বা বস্তু তো কেউ যদি এর দিক থেকে বির দিকে যায় এর থেকে বির প্রতি যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা মাঝখানে যে দুই দুইটা জায়গা বা যে দুইটা বস্তুর থাকবে তার মাঝখানে আমরা টু টু আর্স ইউজ করব তাহলে আমরা জায়গা যদি এ হয় এবং জায়গা যদি বি হয় তাহলে এর দিক থেকে বির দিকে গেলে আমরা সেই ক্ষেত্রে মাঝখানে টু টু আর্স ইউজ করব এরপর আমরা দেখি যে এক্সাম্পল কি গো টু ওয়াক টু ওয়ার্স রান টু এই যে প্রিপোজিশন গুলো টু টু ওয়ার্স রান টু এই যে দেখলাম তাহলে গো ওয়াক রান এই ভার গুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে মোশনাল ভার কারণ এই ভার্বের ফাংশন করতে গেলে এই ভার্বের কাজটা সম্পূর্ণ করতে গেলে আমাদের বডি মুভমেন্টের প্রয়োজন হয় এই এই জন্য এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে মোশনাল ভার্ব আর এই মোশনাল ভার্বের পরে মূলত টু টু আর্স এগুলো বসে এরপর আমরা দেখি হি গোস টু স্কুল তাহলে এই যে গো ভার্বটা হচ্ছে মোশনাল ভার্ব যার কারণে টুটা বসলো এখানে এবং এই যে কোনো কিছুর দিকে যাচ্ছে তাহলে স্কুলের দিকে তাহলে স্কুল একটা জায়গা এই স্কুল একটা জায়গার দিকে যাচ্ছে বা প্রতি যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা টু বা টু ওয়ার্স ইউজ করতে পারি এখন আমরা দেখি ওই ওয়াক টু ওয়ার্স দ্য ফিলেস 
তাহলে গ্রামের দিকে যাচ্ছে গ্রামের প্রতি যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা টু বা টু ওয়ার্ডস ইউজ করব তাহলে এখানে একটু যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে যেগুলো আমাদের মোশনাবল ভার এই মেজরিটি ক্ষেত্রে আমরা এই মোশনাবল ভার গুলোর পরে টু বা টু ওয়ার্ডস ইউজ করি আচ্ছা তো আমরা এই ব্যবহারটা জানলাম এর পরবর্তীতে আছে ভেতরে অর্থে আমরা ইন বা ইনসাইড ইউজ করব আর ভিতর দিকে অর্থে ইন্টু ইউজ করব তাহলে ইন বা ইনসাইড উইথ মোশনলেস ভার ইন্টু উইথ মোশনাল ভার তো মোশনলেস ভার গুলোর সাথে আমরা ইন বা ইনসাইড ইউজ করব আর ইন্টু ইউজ করব মোশনাল ভার এর ক্ষেত্রে তো এই সবগুলোই হচ্ছে ভেতর অর্থে আলোচনা হয় কিন্তু এর ব্যবহার একটু ভিন্ন আমরা দেখি যে এখানে যদি আমরা একটা রুম গেস করি তাহলে এই রুমের ভেতর অর্থে আমরা ইনসাইড বা ইন ইউজ করতে পারবো এই রুমের ভেতর সেটা এখন কর্নারে হোক মিডলে হোক যে কোনো জায়গায় হোক রুমের সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন বা ইনসাইড ইউজ করতে পারবো কিন্তু যখন বাইরে থেকে ভেতরের দিকে একটা বডি মুভমেন্ট এর প্রয়োজন হবে অর্থাৎ একটা মোশন গতির প্রয়োজন হবে যে ভার্বের কাজ করতে গেলে সেই ভার ধরনের ভার গুলোর পরে আমরা ইন্টু ইউজ করব তাহলে ভেতরের দিকে অর্থে যে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে সেটা এখন রুম হতে পারে যে কোনো একটা ভেতরের দিকে বাইরে থেকে একটা ভেতরের দিকে এরকম অর্থে আমরা ইন্টু ব্যবহার করব এবং শুধুমাত্র মোশনাল ভার গুলোর পরে আমরা ইন্টু ব্যবহার করব আমরা উদাহরণ দেখি হার্ট সে একটা কুড়ে ঘরে বাস করে তাহলে কুড়ে ঘরে যে কোনো একটা কর্নারে হোক বা মিডেলে হোক যে কোনো একটা জায়গায় বাস করে সে তাহলে এই যে যে কোনো একটা জায়গায় কুড়ে ঘরের একটা ভেতর অর্থে এখানে আমরা ইন বা ইনসাইড যে কোনো দুইটা দুইটা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারবো তাহলে লিভ এখানে হচ্ছে মোশনলেস ভার সুতরাং আমরা এখানে ইনসাইড বা ইন ইউজ করতে পারবো আবার দেখি সি ইন্টার ইন্টু দ্য রোম এখানে এটার ভাবটা হচ্ছে মোশনাল ভাব সুতরাং এইখানে আমরা ইন্টু ইউজ করব তাহলে এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা ইন্টুটা ইউজ করব আমরা খেয়াল করব যে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে অর্থে এরকম অর্থ হচ্ছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন্টু ব্যবহার করব এবং খেয়াল করব যে ভারটা মোশনাল ভার্ব আছে কিনা তো পর আশা করি प्रथम पिक्चर আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন হচ্ছে অনটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই পিকচারের ওপরে আছে এবং তল স্পর্শ করে আছে তল তল স্পর্শ করে থাকলে কোনো কিছুর ওপর কোনো কিছুর ওপর আরেকটা কিছু যদি তল স্পর্শ করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করব তাহলে আমি যদি বলি যে আমার হাতের ওপর কলম রয়েছে তাহলে এই কলমটা হচ্ছে আমার হাতে তল স্পর্শ করে আছে সুতরাং এখানে আমরা অন ইউজ করতে পারবো আবার কোন কিছুর ওপর আর একটা কিছু হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভ ইউজ করব তাহলে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় থাকলে যেমন দা স্কাইস অ্যাভ আওয়ার হেড এই যে আকাশটা আমাদের মাথার ওপর হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভ ইউজ করতে পারবো তাহলে কোনো কিছুর উপর কোনো কিছু যদি হ্যাঙ্গিং অবস্থায় থাকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভ ইউজ করতে পারবো তাহলে যেমন আমরা দেখি যে আমাদের মাথার উপর ইলেকট্রিক ফ্যান থাকে এটা হ্যাঙ্গিং অবস্থায় থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভ ইউজ করতে পারবো আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি যে কোনো কিছুর ওপর দিয়ে যে একটা বস্তু বা একটা জিনিসের উপর দিয়া আরেকটা জিনিস বা আরেকটা বস্তু যাচ্ছে বা তার গতিও যাচ্ছে 
সেই ক্ষেত্রে আমরা ওভার ইউজ করবো আমরা তাহলে কোনো কিছুর ওপর দিয়ে আমরা কি ইউজ করব ওভার ইউজ করব এরপর আমরা দেখি উদাহরণগুলো দেখি দা পেন ইস অন দ্য টেবিল দা পেন ইস অন দ্য টেবিল মানে হচ্ছে যে টেবিলের যে তল এই তলটা স্পর্শ করে আছে টেবিল স্পর্শ করে আছে হচ্ছে পেন সুতরাং এইটাকে এই এই ক্ষেত্রে আমরা যার তল স্পর্শ করে আছে যার উপরে আছে তার আগে আমরা অন ইউজ করব এবার দেখি যে अवश्यूवें सम्पन्न प्रणाउन दिए क्षेत्र सम्पादित हो कमप्लीट हो नीचे अर्थे नीचे दिखे अर्थे बिलो यूज कर एक ही आलोचना आगे जे रखे अर्थे आंडार नीचे दिखे स्थल स्पर्श कर दिखे बीचे क्षेत्र नीचे दिखे एक गतिबोधक एक सेंस जो पा जाए क्षेत्र यूज कर डिस्टेंस खुबी कम मान डिस्टेंस क्षेत्र क्षेत्र है तो ये एक जिस मन रखते जो आप देखो जो किस क्षेत्र रही है क्षेत्र सब समय बूज करी तो विषय बड़ टपिक आलोचना हम पृथक भाव आलोचना करते सूतरा शुद्म प्राथमिक मैं 
সো পার্সোনাল নাউন হলে সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাই ইউজ করতে পারবো না এখানে কিন্তু উইথ ইউজ করবো তাহলে আলাদিন ওয়েন্ট বাই দ্য ম্যান এই এই কথাটা ভুল হবে আলাদিন ওয়েন্ট বাই দ্য ম্যান এই কথাটা ভুল হবে সুতরাং এখানে আমাদের সবসময় উইথ ইউজ করতে হবে তাহলে পার্সোনাল পার্সন যদি থাকে পার্সোনাল পার্সোনাল যদি অবজেক্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা উইথ ইউজ করব আবার क्षेत्रक्रम आरोप তো এই এখানে যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে উইথ হচ্ছে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আর বস্তুর ক্ষেত্রে হচ্ছে বাই এই দুটো আমরা জেনারেল ইউজ দেখি তো আবার ব্যতিক্রমও আছে অনেক ব্যতিক্রম আমরা দেখি যে সেই ব্যতিক্রম গুলো অনেক ব্যতিক্রম আছে এটা তো বাইটা হচ্ছে মূলত আবার ভয় চেঞ্জ আমরা যখন করি সেই ক্ষেত্রে মেজরিটি ক্ষেত্রে আমরা বাই ইউজ করি আর খুব কম সংখ্যক ক্ষেত্রে উইথ ইউজ করি তো আমরা আশা করি এই রুলসটাও শিখতে পেরেছি তো পরবর্তীতে আমরা দেখি যে বিজুইন এবং এমন বিজুইন এবং এমন দুইটার অর্থই হলো মাঝখানে বা মধ্য মাঝে বা মধ্য তো বিজুইন হচ্ছে দুই দুই জনের মধ্য হলে সেটা হবে বিজুইন আর টু প্লাস হলে এমন হবে অর্থাৎ দুইজনের মধ্যে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বিজুইন ইউজ করব আর দুইজনের বেশি হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এমন ইউজ করব তো উদাহরণ আমরা দেখি যে ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গোস বিজুইন রহিম অ্যান্ড করিম তাহলে রহিম এবং করিম এরা দুইজন এই দুইজনের মাঝখানে আমরা বিজুইন ইউজ করব তাহলে রহিম করিমের মাঝখানে আমলো ভাগ করে দাও তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এই যে দুইজন পাইলে সেই তার আগে আমরা বিজুইন ইউজ করব আর যদি বেশি হয় যেমন এখানে দেখছি তিনজন বা তিনের বেশি টু প্লাস হলে ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গোস এবং হাসান রহিম অ্যান্ড করিম তাহলে হাসান রহিম এবং করিমের মাঝে আমগুলো ভাগ করে দাও তাহলে এই যে মাঝে বা মধ্যে এইটা আমরা মনে রাখবো দুইজন হলে বিজুইন আর দুইয়ের বেশি টু প্লাস হলে कम्पिटिशन कर করতে হলে আমাদের কি করতে হয় কম্পেয়ার করতে হয় তো কম্পিটিশন যখন আমরা করি তখন আমরা এই ড্যানটা ইউজ করি যেমন আমরা পিকচার দেখি যে এ একটা জায়গা যদি হয় বি আর একটা জায়গা যদি হয় তাহলে এ জায়গা থেকে বি এর দিকে হলে তাহলে যার যেখান থেকে হবে তার আগে আমরা ফর্ম ইউজ করব আর যার দিকে হবে তার আগে আমরা টু ইউজ করব এভাবে আমরা এই ফর্মটা ইউজ করতে পারবো তাহলে যেমন আমার কাজ থেকে তাহলে ফ্রম মি আবার বগুড়া হতে ফ্রম বগুড়া এইভাবে আমরা যার হতে বা যার থেকে হবে তার আগে আমরা ফ্রম ইউজ করব আবার যার দিকে হবে আমরা যদি বলি যে বগুড়া থেকে ঢাকা তাহলে কি হবে ফ্রম বগুড়া টু ঢাকা এইভাবে আমরা চিন্তা করব যে যার থেকে বা হতে হবে তার আগে আমরা ফর্ম ইউজ করব আর যার দিকে আমরা টু ইউজ করব এরপর আমরা দেখি আমরা যখন কম্পে কম্পেয়ার করি কম্পেরিজন করার সময় আমরা ছোট বড় তারপরে উঁচু নিচু তারপরে গরিব ধনী এইগুলা যখন আমরা কম্পেয়ার করি এই কম্পেরিজন করার সময় আমাদের দেন ইউজ করতে হয় এবং দেনটা ইউজ করবো আমরা ঠিক সেই সময় যখন আমাদের কম্পারেটিভ ডিগ্রি হবে আমরা জানি যে ডিগ্রি চেঞ্জ করার সময় আমরা তিনটি ডিগ্রি পাই একটা হচ্ছে পজিটিভ 
बस्तु जैगाफर क्षेत्र बड़ जगह छोट जी बगुड़ा बगुड़ा चिंता करी बगुड़ा जिला बड़ जगह छोट एक मध्य दिए जंगल थ्रु दू दो थ्रु 
নিক্ষেপ করলাম তাহলে এই যে জানানার ভিতর দিয়ে কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে অর্থে আমরা থ্রু ইউজ করবো আর অ্যাক্রস হচ্ছে কোনো কিছুর উপর দিয়ে বা কোনো কিছুর কোনো কিছুর উপর দিয়ে অর্থে আমরা অ্যাক্রস ইউজ করবো আমরা উদাহরণ বলি সে রাস্তা সোজা গেল সোজা রাস্তা চলে গেল হি ওয়েট থ্রু দ্যস্ট সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গেল হি ওয়েট অ্যাক্রস দ্য রিভার সে নদীটি অতিক্রম করে গেল তার মানে এখানে একটা গতিবোধক সেন্স রয়েছে আর থ্রু এখান এখানকার ক্ষেত্রেও গতিবোধক সেন্স রয়েছে এবং এটার ক্ষেত্রেও গতিবোধক সেন্স রয়েছে তো তিনটাই গতিবোধক সেন্স রয়েছে কিন্তু তিনটার মিনিং ব্যবহার ভিন্ন কারণ একটা হচ্ছে বরাবর অর্থে আর একটা হচ্ছে ভেতর দিয়ে অর্থে আর একটা হচ্ছে ওপর দিয়ে অর্থে পাস করা অর্থে অতিক্রম করা অর্থে ব্যবহৃত হবে তাহলে হি ওয়েট অ্যাক্রস দ্য রিভার সে নদীটি অতিক্রম করে গেল এই অর্থে আমরা এই অ্যাক্রসটা ইউজ করতে পারবো অর্থাৎ একটা কোনো কিছুর ওপর দিয়ে পাস হয়ে যাওয়া পার হয়ে যাওয়া এই অর্থে আমরা এই অ্যাক্রস ইউজ করবো তো সুতরাং আমরা আশা করি এইটাও বুঝতে পেরেছি এরপরে আমরা দেখি এর অর্থে অফ আর জন্য অর্থে ফর ইউজ করবো তাহলে এর আমরা যখন আমরা বাংলায় বাংলায় আমরা যখন বিভক্তি বলি তখন ষষ্ঠী বিভক্তির ক্ষেত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির ক্ষেত্রে আমরা র আর এর বা র দেখি এই র বা এর এইটার ক্ষেত্রে আমরা অ ইউজ করি বা অ্যাপোস্টো বি এস ইউজ করি আর জন্য অর্থে আমরা ফর ব্যবহার করি তো অফটা আমরা এভাবে ইউজ করি যে নাউন প্লাস নাউন প্লাস অ প্লাস নাউন এভাবে ইউজ করতে পারি আবার হচ্ছে নাউন প্লাস অ প্লাস আবার প্রোনাউন এভাবেও আমরা অনেক স্ট্রাকচার দেখতে পাই এরপর আমরা দেখি যে ইট ইস আ বুক অফ আর্ট এটা হচ্ছে আর্টের একটা বই দিস ইজ দ্য বক্স অফ পেন্সিল তাহলে দুইটা নাউন আমরা দেখি দুইটা নাউনের মাঝখানে অব্যবহার করেছি এরপর আমরা দেখি যে উদাহরণ আই এম রাইটিং আই এম ওয়েটিং ফর ইউ তাহলে কোনো কিছুর জন্য বা কারোর জন্য এরকম হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পর ইউজ করব আই এম গোয়িং ফর ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই এম হিয়ার ফর ওয়াকিং তাহলে সব ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে জন্য অর্থে আমরা এই ফর ব্যবহার করেছি এইখানে আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে এই যে প্রিপোজিশন গুলো প্রিপোজিশন গুলো যে কোনো প্রিপোজিশন হতে পারে সেই প্রিপোজিশনের পরে যদি ভার বাসে তাহলে সেই ভার গুলোর সাথে আমরা আইএনজি কম করে দেব এরপর আমরা এখানে দেখি বক্সের মধ্যে নাউন প্রোনাউন ভার প্লাস আইএনজি অ্যাকশন তাহলে এই যে এই আমরা ফলটা কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারি সেইটার একটা এই কনসেপ্ট এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেটা হচ্ছে নাউনের আগে আমরা ফল ইউজ করতে পারি প্রোনাউনের আগে আমরা ফল ইউজ করতে পারি ভার প্লাস আইজি এর আগে আমরা ফল ইউজ করতে পারি আবার অ্যাকশন কাজ বোঝাইলে তার আগেও আমরা ফল ব্যবহার করতে পারি তাহলে ফলটা আমরা নাউন প্রোনাউন ভার প্লাস আইজি অ্যাকশন এগুলোর আগে ব্যবহার করতে পারব এভাবে আমরা অব এবং ফরের ব্যবহারটা করব এরপর আমরা দেখি যে কিছু কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন যে কিভাবে প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন গুলো পরীক্ষায় আসে আমাদের বা পরীক্ষায় থাকে তো যে শব্দগুলো দেয়া থাকে মূলত সেই শব্দগুলোর পর কিছু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আছে আবার রেগুলার কিছু প্রিপোজিশন আছে এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেগুলার প্রিপোজিশনের সময়ে কিন্তু এই প্রিপোজিশন অংশটা দেয়া থাকে এই প্রিপোজিশন এখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গুলো মুখস্থ করতে হবে আর রেগুলার প্রিপোজিশন গুলোর ব্যবহার জানতে হবে তো আমরা এই বাসায় এই অনুশীলন এটা প্র্যাকটিস করব যে অনুশীলন দশটি স্যান্ডেন্স রয়েছে উই আর ওয়ারি ড্যাশ দ্য সিচুয়েশন হি ইস অ্যাফ্রাইড ড্যাশ স্পাইডার্স হি ইস অলওয়েজ অ্যাপসেন্ট ড্যাশ ক্লাস we pray dash allah for our long life she is angry dash me we defend dash each other we sleep dash night i'll come dash an hour it has been raining dash morning 
देखा पर क्लस सब भलो